，这儿拉门有人有，一点压点有啊，远远就望见了自家门呐，这儿拉门有，哎，一点压点有啊。丈夫他小男孩抱在手哎，媳妇儿他小女孩抱怀中啊，用手挤开了香罗带呀，一到床上就扯把梨根蒙。哎呦我的小金花啊，大顶啊，咋的了？给你买的，老贵了。你骗谁呢？这都用五六年了。是啊，这玩意儿新的货能买得起啊？我，我站着！我供你吃，供你喝，你给我偷人是不是？你俩个都不回来，我喝疯了！你个骚娘们，你长脸了你你！我是你娘的！我能死你我！来啊，往这儿跑，给你招进去，信不信？咋的？动手啊你！动手！他妈驴养的，我他妈弄死你我！我摔死你我！一会儿警察来问话，啥也不知道，啥也没看见，明白没？那那那那那那里头有日本人，想知道啥？干啥去啊？咋的？留来削你啊？还？那个箱子先搁你这儿啊。哎，你箱子你走，你给我滚犊子！我这没地儿。告诉你啊，咱俩事还没完呢。那你别走，咱俩唠明白。别走。出哥这边走，这边走。小姐，这东西可行呢，但用的太频繁，会产生依赖性。我只是觉得好玩而已。你是全家人。冯先生，走了。地区工作站刚刚被清洗，全部牺牲，你来晚了。我们家的，文明、知性，懂不懂？懂不懂，先生。怎么了？因为二百箱烟头都是日本人的买卖，所以熊金涛亲自过来结婚。我要盯死他啊！这个货藏哪儿了？以后叫兄弟们进城。嗯，不要。劫了日本人的货，咱就必须往抗日这条道上走啊！大当家说什么你就。说是再谨慎谨慎，多整点预案出来。磨叽啥呀？老子一堆糟心事没解决。找走人了，不是？你你怎么知道的？不知道啊！你不知道你碰见什么玩意儿呀？说你老说嘛，说嫂子眼光光，馋嘴像，所以我就顺着茬想了呗。不能打他，这回是乔老七那个巡警
，他那老地方，说局子里要掀起一场剿匪运动，规模那是相当的大呀，连宪兵队都会参与。宪兵队，日本人往里扎，这事儿要搞大呀！走，走，快走，走走走，别看了，赶紧走，走，别看了。哥，便衣队来了。石原队长，董警长，这怎么回事？啊，抓着个人犯的。行了，带走。走。董警长，我需要你的帮助。这名要犯侥幸在缉捕中逃脱，由迹象显示，他要搭乘火车逃离本市。我需要全站范围的布网，但是人手有限，所以请求你们警务局给予配合。我们这儿加上便衣，一共十二个人，全部交给石原队长调遣。谢谢，石原队长客气。邱成，火车站。十四天后，中共产国际代表团要派遣一名同事回国，与中共中央进行重要会晤。飞雪路线有三条，东北的这条由我负责考察。这条路线最便捷，可是最近日伪的反共行战已歇斯底里，我建议另做其他打算。我们要尽快向组织提供分析报告。我在和兵饭店订了客房，住下之后我们再说。
にちはこんにちは所有的出入口，不要放过任何一个可疑的人员。是。怎么着？干什么？很帅是不是？我想起来了，他们围上来你就掀摊子，他们要抓的人是你。我明白了。哼，变刀子，原来车站不按哨，抓的是你们。先生，太太，想喝点什么？窦、嗯、警长，有目击者证实，他的确从后门溜进了饭店。我们必须对这里进行排查。明白。各位，都听好了，我们怀疑有凶犯潜入这家饭店。所以要对这里进行彻底的清查，期间，所有人员将会接受询问。现在，请住在这里的客人都回到自己的房间。非本店住客，请到唐吧来集合。未经允许，任何人不得离开。咖啡，谢谢，请稍等。先生你好，嗯，看到这个人务必告诉我。稍安勿躁。我没有心情陪你喝咖啡，我要回房间了。带我一起回房间。你没什么可紧张的了，他们要抓的人不是你。我是没你好，定的是俩人房间吧？你是谁家的熊孩子？有情况吗？你好好想想。你说你是缺一个啊？广场上死一个，还是带家伙的？会不会查来查去查到你？共产党。拜托，以后出门时候拴好链子。最害怕被盘查的人应该是你吧，否则你早就踏实了。哎呀，看你也是有点墨水的人，不识好歹呢。我不应该暴露自己身份呢。其实我是共产党。哎，那个，我说实话，绿林好汉。劫富济贫，无雷管是吧？哎呀，告诉你我怕什么？刚才喊话那警长是个汉奸警长，我绑了他老婆啊！哎，不图财不贪色，就为给汉奸一震慑。警察局还有画像呢，画的不像，但是有三分神似。先生。谢谢，谢谢，请慢用。黑瞎子林，那件事情我知道，三千大洋赎回了肉票，从此窦警长就背上了高利贷。这个城里上上下下都知道，窦警长已经跟土匪较上劲了，扬言见一个杀一个。所以该害怕的人应该是你。张口闭嘴什么共产党？你威胁谁呢
，想让我掩护你，做梦！你给脸不要脸啊！以为我离了你真没招呢？告诉你，进来之前我给你打探清楚了，大堂隔壁就是歌舞厅，邻居的窗户都拉着窗帘呢，因为天色尚早，还没营业。我八个缝我都能出去，轻飘的。好啊，那就不送了。走上那个啊！别后悔耳勺不错呀，送我行吗？啊，谢谢啊你干什么的？那个将军啊，将军那个刚离开，哈，他太太穿和服很漂亮。相志将军，啊，对，相志将军的媳妇儿，呃，不，呃，夫人，真是很漂亮。啊，呃，是这样。相志将军的夫人在临走前呢，对这里的装潢和布景做了一些评价，呃，他不是很满意，但是他是一个很好的人，不愿意影响你们的工作，所以只是私下里说了一说。啊，我是学戏剧的，莎士比亚知道吗？我是对舞台的灯光效果还有装潢布景，我是有深入研究的，我还在东京映画实习过，所以呢，我就跟将军提了一些建议，他觉得很好，所以让我。过来跟你们说一说，那你是怎么进来的？门没锁，一推门就进来了。你们有锁门吗？不会这么严谨吧？那个将军啊，将军那个刚离开，哈，他太太穿和服很漂亮。我是受过训练的专业人士，如果不嫌冒昧的话呢，我要对这里的装潢和布景给大家提供一些行之有效的建议。来来来，你看看这边写，莎士比亚你了解。你看呢，这个面光打到脸上就特别的黄，这就不行啊！到时候人家在这讲话，你说这个背景怎么弄呢？我们不要把它当做一起普通的意外事故。直觉告诉我，广场上的这个人绝对不是普通的犯人分子。从现在起，这里就是我的临时办公室。疑犯手术后会送到这里。等着他苏醒。
。林公子真的没有入住吗？抱歉，没有。字条都没有吗？没有。谢谢啊。你好，请给我三幺六房间的钥匙。请问您贵姓？陈佳颖。所有侧门的钥匙都要交给我们。这是您的钥匙，谢谢。你先走吧。请等一下。哪间房？三幺六。哎，那家共党站点里存留的文件，全都给您带过来了。我会一一过目的。报。起来。大佐，石原队长派我向您报告，那名编辑已被围堵在和平饭店，警察局窦世霄警长正在与我们联合排查。窦世霄，这个报你成性的家伙，请转告窦警长，日方希望满洲有更多的尖叫，出入和平饭店的人都不是普通的客人，所以希望他把握住形象，不要随随便便的就掏枪挥警棍，弄得满洲见血。是，陈小姐对吧？是。三幺六登记的是两个人，另外一位没跟你一起吗？我是需要在这里接受问询吗？也无妨吧。他随后就来。要等多久？嗯、要等多久？如果有不礼貌的地方，还望您能谅解。要等多久，陈小姐？你应该称呼她为太太吧？那是我太太。我是陈佳颖，这位是我的先生，王伯润。他们让我给五位护士提些意见，所以晚了一点。打扰了，公事吗？你不是说他有你的画像吗？说了不像，就三个字。等一下。还有事吗，警长？也没什么，就是觉得王先生有点面熟。您经常去山东吧？我先生在那里开买卖。那倒也没有，可能总会是这样，从来没有见过面。却感觉似曾相识。嗯，也许这就是前世有缘。王先生这身衣服，好像跟和平饭店这么高档的地方不是那么合适。想必王太太也给先生带了替换的。那是当然。我们回屋就换。就在这儿换。别见怪，我这人有个癖好，总是觉得，在什么样的场合，就要穿什么样的衣服。箱子里装的难道是别人的衣服？这算是冷笑话吗？没关系，换吧
收嘞。谢谢，还合适吗？是不是我的衣裳一目了然呢？警长，还有什么怀疑吗？请谅解，非常时期，这是我的职责。都一样。把你爪子拿开！戏台都搭上了，把戏唱完喽。到处都是眼睛，别被人看穿了。这就对了嘛！你倒是能见人说人话，见鬼说鬼话。陆林家养的命案，靠的也是素质。嚯！哎呦哈！这家房子大呀！啊，这房子多少年？不是一不小心我成富豪了。来了，待会儿还得盘查，给点尖货。什么叫尖货？你丈夫干什么的，在哪儿干，诸如此类的呗。开商行做贸易，主要做瓷器和丝绸，常走海运。把西装还给我。就这些。赶快脱下来。也是，啊，反正他们要抓的不是你我，那人逮着逮不着，他们都得回去啊，几个小时的事儿，啊。哎，你跟那人不是一伙儿的吧？你说啊，看照片像个文化人，白白胖胖的，还戴眼镜。这不是一个可以调侃的事情。虽然我是个土匪，但是我说的白白胖胖、戴眼镜也没什么恶意吧？我们都被称作为马奴他，用着各种试验，伤痛、耐受度、预果性病毒、鼠疫、虫疫、活体解剖、关东军的防御班，啊，现在叫防御部了。防御，他们分明就是制造机遇、传播机遇的那么一个人间地狱啊！这是一个良心尚存的士兵教练，他把我逃了出来。小娟林，实行活体试验的记录，把他带出去，带出东北，想办法让他曝光。别动！别动！别动！
。哎，不是咱这算什么缘分呢？我真真是走投无路，我才跑进饭店的呀。后头追，前头堵，我走投无路啊。进来我就后悔了，这不等于自陷牢笼吗？我也不知道该藏哪儿，正好这服务生进门送水果，我就趁其不备闪进来了。还闪进来呀、啊？往哪儿闪啊？啊？还挺会用词儿的，往柜子里闪，找死呢啊！服务生一走，你就找出路吗？这这这大壁炉，这这这大窗户，这没栅栏，打开就是自由吗？虽然三楼你下不去，但是你也想别的策略，你也往柜子里藏什么玩意儿？你一会儿人家一搜啊，你立刻就把你找出来。要犯文景轩。我这对我们非常不利的材料。广场追捕时，这个人向我们开枪，于是文景轩逃跑。他们是什么关系呢？和平饭店。他跑进和平饭店，是在围堵之下走投无路了呢？还是另有原因。共党的工作站被端了后，人都清干净了吗？日下大总，电话一个使用。打去和平饭店，告诉石原队长。在搜捕过程中，一旦有任何发现和进展，都需要第一时间向我汇报。行了，够了。是是是，我不说了，你说说他，让他搞清楚状况，捋顺逻辑，躲别人去。咱们得帮他出去。你喝大了你？你说的，酒店这么大，他们人手不够的。你脑子里流窜泡了啊？我不会说出去的。你什么意思？进门之后的话我都听见了，你是土匪，是假装她丈夫，威胁我是不是？就是威威胁咱们。如果他被抓了，对我没好处，这是客观事实。你的意思是灭口？你还是人吗？你有良心吗？他带着日军的胶卷遭受凶险呢。你也知道凶险，凶险往上扑，精神病啊！你炸！你把你脑袋整明白了。你威胁我是不是啊？你掉坑里了，你威胁我，你有良心吗？你想想你处境，你身份，你我告诉你，你再威胁我，我一片腿我干死你我！你干嘛？开门呢？怎么破门而入啊？你好，先生，例行检查。啊，检查什么呀？搜查房间。要命！拿回来啊！先生。我看什么保险柜，哪里能藏什么？啊、好，这位警长，我是说法国临时馆保护的法国人。他们，他们等一下，他们别动，别打。
。哎，我来，我太太。你别碰我！不是我那是逢场作戏吗？先生，您说两句吧。你好，太太，请不要妨碍我们执行警务。你们俩的私事儿，请稍后自行解决。现在我们要检查房间，请二位配合。这招有屁用啊！你拎着这个花瓶能有什么用啊？咱们人跑了呀！你跑出去不到十步就会被一枪崩掉。哪里喊？啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊在我上来之前，有人曾经告诫我，要尽量客气点，因为这里是和平饭店，象征着外交。可是我窦世霄有个习惯，在哪儿办案哪儿就是我的地盘。说一不二，保险柜里是藏不了人，但是让你开，你就得开，这叫权力。